వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు రమ్మగారు ఉన్నారు నమస్తే రమ్మగారు నమస్తే జయ రమ్మగారు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అండి ఏంటంటే ఆడ తెలివి వేరు మగ తెలివి వేరని నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు బట్ ఇలాంటి మాట నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నాను నిజంగానే డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి తెలివి తేటల్లో ఉంటుంది మరి అవునా ఆడవాళ్ళ తెలివి తేటలు వేరు మగవాళ్ళ తెలివి తేటలు వేరు ఏమి మంచి తెలివి తేటలు మంచి చెడు మెల్లిగా అడుగుతాను ఈ మాట ఆడ తెలివి మంచిది మగ తెలివి చెడ్డది అంటానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు మగవాళ్ళు ఎలాంటి సమస్య తెచ్చిపెట్టినా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుని ఏదో రకంగా బయటపడే తెలివి ఆడవాళ్ళకి భగవంతుడు పెట్టాడని చెప్తారు ఏదో ఇబ్బంది పెడతారు హస్బెండ్స్ ఇంకో మగవాడు అనుకో అవతల ఉన్నవాడు ఇద్దరు కలిసి కొట్టుకు చచ్చి రగడ పెరిగి కత్తులు కటార్లు కర్రలు అవి వస్తాయి అదే ఆడవాళ్ళు అనుకో రెండు పోట్లాటలు రెండు చివాట్లు నాలుగు విసిరేట్లు తోటి సరిపోతుంది రెండు రోజులు మాట్లాడుకోవచ్చు రెండు కన్నీటి చుక్కలు నాలుగు విషాద భరితమైన డైలాగులు మా అమ్మ చేసింది మా అమ్మమ్మ చేసింది అని రెండు తిట్లు నాలుగు దెబ్బలు తోటి ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో మళ్ళీ సాల్వ్ మరీ పెద్ద సుఖాంతం కాకపోయినా సెట్ అయిపోతుంది రోడ్డు ఎక్కిపోరు ప్రతిసారి అంటే ఇప్పుడు రోడ్డు ఎక్కిపోతున్నారు అనుకో ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆడ తెలివి మగ తెలివి సెపరేట్ గా చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇవాళ రేపు ఎందుకంటే అందరూ ఒకే స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు పాతకి కొత్తకి తేడా ఉంది కదా జయ మిగిలిన అమ్మాయిలు అందరూ పోట్లాడద్దు నాతోటి నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నా ఈ సంగతి పోట్లాడకూడదు ఇది వరకు నాన్నలు చదువుకునేవాళ్ళు ఎంతో కొంత లేదా నాన్నలు ఏదైనా పని వృత్తులు నేర్చుకునేవాళ్ళు బాగా బలమైన పని చేయటం తల్లు ఆడవాళ్ళు అమ్మలకి చదువు సంధ్య పెద్దగా ఉండేది కాదు ఇంటి పట్టున ఇంటి పట్టున ఉండేవాళ్ళు ఇంటిని తమకి ఇచ్చిన రూపాయి తోటి సర్దుబాటు చేసి అందులో ఈ ఆరుగురిని పద్నాలుగు మందిని పిల్లల్ని బాగా లెవెల్ చేసి సరిచేసి పెట్టుకునే వ్యవహారంలోనే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాన్న పది రూపాయలు ఇస్తే పది తోటే సంసారం గడిపేందుకు కావాల్సిన ఆ తెలివితేటలు క్షమత కలిగి ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అమ్మా నాన్న తెలివి సమానంగా ఉండదు నాన్నది ఒక తెలివి అమ్మది ఇంకో తెలివి అప్పట్లో ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న ఇద్దరు సమానంగా ఒకే కాలేజీలో చదువుకుని ఒకే యూనివర్సిటీలో చదువుకుని తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు సమాన తెలివితేటలు ఉండే అవకాశమే ఉంది ఆడకి సెపరేట్ తెలివితేటలు ఎలా ఉంటాయి ఇద్దరు ఒకే బడి ఒకటి ఎల్కేజీ నుంచి నర్సరీ ఎక్కడే ఎల్కేజీ ఎక్కడే యూకేజీ ఎక్కడే కేజీ నుంచి పీజీ దాకా ఓ చోటే చదువుకుంటే సెపరేట్ తెలివితేటలు ఎలా వస్తాయి ఏదైనా కొంచెం కాస్త కాస్త చిన్న చిన్న తేడాలతోటి అంతేగాని ఆడవాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఉండే అవకాశం ఇవాళ తక్కువ ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే టూ మచ్ గా టూ మెన్ టూ మచ్ కాదు టూ మెనీ ఆ గర్ల్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటున్నారు అబ్బాయిలకి టూ మెనీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటున్నారు అమ్మాయిలకి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అని కానీ ఒక వేరే డిఫరెంట్ మీనింగ్ లోకి వెళ్ళద్దు మగపిల్లలతో సమానంగా ఆడపిల్లలు ఉండటం లేదా ఆడపిల్లలతో సమానంగా మగపిల్లలు ఉండటం వీళ్ళంతా కలిసి ఒకే ప్రపంచంగా ఉండటం ఇప్పుడు నడుస్తుంది అవునండి ఇప్పుడు తెలివితేటలు సెపరేట్ గా ఉండటానికి ప్రపంచాలు వేరుగా లేవు కదా పాత రోజుల్లో ప్రపంచం వేరు వాళ్ళది వేరు వీళ్ళది వేరు మగవాడు బయటికి వెళ్ళి జయించుకొచ్చేవాడు ఆడది ఇంటి పట్టు నుండి ఇల్లు సర్దేది ఇప్పుడు ఆడది మగవాడు అనగానే ఇది ఒక బ్యాడ్ వర్డ్ కింద మీరేంటి ఆడది అంటారు అని మొన్న ఎవరు అడిగారు కూడా నన్ను అందులో తప్పు మాట ఏమిటి చక్కటి తెలుగు పదం తప్పు మాట కాదు ఫీల్ది లాంగ్వేజ్ కాదు మనం ఇంగ్లీష్ లో చాలా ఫీల్ది వర్డ్స్ వాడుతున్నాం ఎవరిని వాళ్ళు చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మనం వాడే రెగ్యులర్ పదాల్లో కొన్ని చెడ్డ మాటలే ఉంటున్నాయి ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో చెడ్డ మాట లేవు సరి అయిన తెలుగు పదం ఆడది అంటే ఏం తప్పలేదు మంచి పదమే అది వినటానికి మీకంటే మీరు ఇవాళ రేపు వింటాలో మీరు తెలుగు వినకపోతే నాదే అమ్మ తప్పు మీరు తెలుగు వినకుండా ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడి జీవిస్తుంటే నాదే తప్పు మావే పెద్దవాళ్ళు తప్పులైపోతాయా చెడ్డ పదం కాదు ఆడది అనే పదం సింగ్లర్ ఎస్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆడ తెలివి మొక్క తెలివి వేరు పాత రోజుల్లో ఇప్పుడు కాదనుకుంటున్నాం అలా నాకు అలా అనిపిస్తుంది కాదు నేను చాలా తెలివి గల దాన్ని అని నీ బట్టి అమ్మాయిలు ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేయదలుచుకుంటే ఒక్కొక్క కామెంట్ రాయండి అదే మా ఆయన కంటే నేనే తెలివండి లేకపోతే నాకంటే మా వారే తెలివి గలవారండి అని మీరు కామెంట్లు పెట్టి సంతోషిస్తాను అమ్మా ఇవాళ రేపు ఆడపిల్లలు బాగున్నారండి తప్పకుండా పాత రోజులు తెలివి వేరు పాత కాలంలో ఎలా కనపడేదంటే ఇప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఇంట్లో ఓ తండ్రి లోపలికి వస్తాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ సరే ఏమై ఒక కాఫీ ఇచ్చే అంటే పాలు ఉన్నాయో మజ్జిగ ఉందో ఏముందో కొంపలో ఏముందో వాళ్ళకి తెలీదు తెచ్చే అంటే నువ్వు నిన్న చెప్పిన పాల వాడికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు వాడి వాళ్ళ పొద్దున పాలు తాలేదు ఇంట్లో ఉన్న ఆడ మనిషి ఎలా కాఫీ కలిపట్టుకు వచ్చిస్తుంది ఇవ్వలేదు కదా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలివిగా పాత రోజులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇంత ఎండమండిపోతుంటే కాఫీ ఎందుకని చల్లగా మజ్జిగ
దాని అది అవుట్డేట్ అయినా ఏం పర్వాలేదు వెన్నెలలో వేసి కల్పించేసేది ఇప్పుడు పాలు పాపాలు అక్కర్లేదు కదా చెయ్యి పాత అప్పుడంటే పాలు కెపాసిటీ దొరుకుతున్నాయి కదా ఓ నాలుగు ప్యాకెట్లు సామాన్లతో పాటు కొన్ని పడేసుకున్నాంటే అర్జెంట్ కాఫీకి అది పనికి వస్తుంది గ్రీన్ టీ పెట్టచ్చు నేనైతే ఏం మొహమాటం ఏం లేదు పాలు లేవు గీ లేవు ఏం పర్వాలేదని చక్కగా కొంచెం కరివేపాకు తీసి నీళ్ళలో వేసి రెండు రెండు మరుగులు రానిచ్చి దాంట్లో ఓ నిమ్మచొక్క పెండి వాస్త ఉప్పేసి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది గ్రీన్ టీ ఇది హెల్దీ అని నమ్మించి ఇచ్చేయగలరు ఓ నాదొక తెలివి అది ఇప్పుడు గ్రీన్ టీలు అంటే ఇది వరకు ఎట్లా ఆ మధ్య కాలంలో మూడేళ్ల నాడు గ్రీన్ టీ అంటే మనం డబ్బాలు ప్యాకెట్లు కొనుక్కునేవాళ్ళం లేటెస్ట్ మనకు వచ్చినటువంటి మంచి మంచి డాక్టర్ల నుండి సైంటిస్ట్ల నుండి వాళ్ళ వల్ల కషాయాలను గ్రీన్ టీగా భావించి యథేచ్ఛగా ఇచ్చేయచ్చు అవునండి కరివేపాకు ఒకటి కొత్తిమీర ఒకటి పుదీనా ఒకటి ఈ మూడు లేకపోతే నేను ధనియాలు జీలకర్ర పెట్టి ధనియాల కాఫీ అని మా చిన్నప్పుడు కాసేవాళ్ళు ఏ కాఫీ గతి లేకపోతే ధనియాల కాఫీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ధనియాల కాఫీ ద బెస్ట్ కాఫీగా పరిగణింపబడుతుంది ఇవి ఇవి ఏవి లేవనుకోండి దొడ్లో వాము చే వాము మొక్కలు ఉంటాయి ఇవన్నీ పెట్టుకోండి అమ్మా ఇంట్లో మీరు జాగ్రత్తగా ఒక వాము మొక్క ఉందనుకో వామాకులు రెండు నీళ్ళల్లో వేస్తే ఆ వాసన మహా బాగుంటుంది ఒక చిటికెడు ఉప్పు ఒక డ్రాప్ నిమ్మరసం నేను కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాక స్టోరీకి వెళ్ళిపో మొన్న మన మిలిట్ రాంబాబు గారు ఉన్నారు కదా మన దాంట్లో చేస్తూ ఉంటాం మనం ఆర్గానిక్ దాంట్లో ఇట్లా షూట్ కోసం వెళ్ళాం అనమాట ఆయన వెంటనే లెమన్ గ్రాస్ ఉంటుంది కదా రమ్మగారు లెమన్ గ్రాస్ కూడా ఉంది లెమన్ గ్రాస్ నిచ్చక్క అసలు ఎంత బాగుందో వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఆహా కాదండి తాటి బెల్లం వేశారు లెమన్ గ్రాస్ తాటి బెల్లం నిమ్మకాయ మనకి ఎగ్జిబిషన్స్ లో అంటే మొక్కల ఎగ్జిబిషన్స్ పెడతారు కదా హార్టికల్చర్ అవునండి వాటిల్లో ముప్పై రూపాయలకే దొరుకుతుంది లెమన్ గ్రాస్ మొక్క ఒక పెద్ద కుండీలో చిన్న కుండీలో పెట్టకండి చూడడానికి మొదట రెండు రెబ్బల్ లాగానే ఉంటుంది అందరూ పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది దోమలు తగ్గుతాయి తర్వాత ఈ లెమన్ గ్రాస్ తోటి సుఖం ఏంటంటే అత్యవసరమైన గ్రీన్ టీకి లెమన్ గ్రాస్ బాగా యూజ్ అవుతుంది రంగు రాదు వాసన వస్తుంది ఫ్లేవర్ అవును నా దగ్గర కూడా పెద్ద బుషే ఉంది ఎండు టాకులు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు దానిలోంచి వచ్చే ఆకులు కూడా పెట్టేసి ఆకు ఎండిపోయింది అనుకో అది కూడా వాసన వస్తుంది నిమ్మ వాసన వస్తుంది లెమన్ గ్రాస్ అంటే వాస వాసన తప్పిస్తే అందులో ఇంకా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు తెలివి తేటలుగా మనం గ్రీన్ టీలు ఇచ్చేయచ్చు పాతకాల తెలివి మన దగ్గర కూడా ఉంది ఓకే ఇంకా స్టోరీలో చెప్తాం ఒక ఊళ్ళో అన్నట్ట పాత రోజులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అప్పుడు రేడియోలు లేవు టీవీలు లేవు రేడియోలు ఎక్కడైనా ఒక చోట ఉంటే రేడియోలు ఉన్న రోజులు కూడా కావు అంతకు ముందు కాలంలో కాలక్షేపానికి నెలలో ఒక నాలుగైదు భాగవత సప్తాహాలు అని అవని ఇవని పెట్టుకునేవాళ్ళు హరిదాసులు పిలిచి వాళ్ళతోటి ఏదో పాటల పద్యాలు కథలు చెప్పించుకునేవాళ్ళు రామాయణ మహాభారతాలు చెప్పి హరికథ హరికథ రామాయణ మహాభారతాలు చెప్పించుకోవడం హరికథలు తోలు బొమ్మలు తర్వాత ఇంకా ఏమిటో కీ మన తోలు బొమ్మలు కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఏదో ఆడుతుండే వాళ్ళు చేయ పేరు మర్చిపోతున్నాను నేను రకరకాల బొమ్మలాటలు మన కాలక్షేపానికి ఏదో ఒకటి కాలక్షేపం ఉండాలి కదా లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా పురాణ కాలక్షేపాలు అలా చేయించేవాళ్ళు ఊళ్ళలో అయితే ఒక పల్లెటూరులో పల్లెటూరు పేరు రామాపురమే ఈ రామాపురంలో ఏంటంటే ఆ చాలా సుభిక్షమైన ఊరు ఆ ఊరికి ఒక ముగ్గురు హరిదాసులు వచ్చారట ముగ్గురు హరిదాసు ఒక ఆయన ఏమో పాట పాడతారు ఇంకొక ఆయన ఏమో ఫిడేలు వాయిస్తారు అంటే వయలిన్ వాయిస్తారు మూడు ఆయన మృదంగం ఈ హరిదాస్ గారు వీళ్ళిద్దరిని పాట పాడే హరిదాస్ గారు వీళ్ళిద్దరిని మెంబడి పెట్టుకుని గ్రామాలు తిరుగుతూ ఈ రామాపురానికి వచ్చారు ఓకే వర్షాలు లేని రోజుల్లో సంపాదించుకుని అన్ని ఊళ్ళు తిరిగి సంపాదించుకుని వర్షాకాలం సొంత ఊళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో సంపాదన మార్గాల్లో ఇది ఒకటి ఊరూరా తిరగటం ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊరు పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మేము సంగీతం చెప్పుకున్నామండి హరికథలు చెప్తాం రామాయణ మహాభారత భాగవతాలుగా అదే సీమల్లాగానే రామాయణ మహాభారత భాగవతాలు మూడు చెప్తాం ఫలానా కథ చెప్తాం ఈ కథ చెప్తామని చెప్పుకుని సరే ఆ ఊళ్ళో చాటింగ్ పేసేవాళ్ళు అందరూ కలిగిన వాళ్ళు పెద్దలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళకి భోజన వసతి కొంతమంది క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత అందరూ రోజు గింతని ఇచ్చి మొత్తానికి వాళ్ళని పది రోజులు వాళ్ళ దగ్గర కథలు చెప్పించుకుని రామాయణమో మహాభారతమో తమ మనకు కావాల్సింది చెప్పించుకునేవాళ్ళు ఊళ్ళలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయనుకో భాగవతం పారాయణ చేసే సమస్యలు తీరుతాయని అనారోగ్యాలు ఉంటే రామాయణం చెప్పుకోవాలని సుందరకాండ చెప్పుకోవాలని ఉండేది పాత పద్ధతి ఇప్పుడు కూడా ఉంది అక్కడి నుంచి ఏం చేశారట ఈ హరిదాసులు వచ్చారు ముగ్గురు వచ్చి ఒక ఊళ్ళో ఈ రామ మన రామపురం చెప్పాం కదా రామపురం వచ్చేసరి కదా ఓహో బ్రహ్మాండంగా వీళ్ళు చాలా బాగున్నారు మంచి స్ఫురద్రూపులు ముగ్గురు బాగున్నారు పాట పాడే ఆయన అయితే ఎంత చక్కటి గొంతు అయింది గాత్రం బాగుంది ఈ ఎంతో భాగవతం చెప్పించుకోవాలనుకున్నారు
అయిందా సరే ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి ఏమే ముగ్గురు హరిదాసులు వచ్చారు వాళ్ళ ముగ్గురికి భోజనాలు మన ఇంట్లోనే ఇవాళ నుంచి నలభై రోజులు మన దగ్గరే ఉంటారు ఎంచక్క పిల్లలు అన్ని పాటలు పద్యాలు నేర్చుకుంటారు ఒక ఆయనకి ఫిడేలు వచ్చి ఇంకో ఆయనకి మృదంగం వచ్చు పిల్లలు కూడా ఫ్రీగా అవన్నీ నేర్చుకుంటారని చెప్పాడు ఫ్రీగా నేర్చుకోవడం అనే పాయింట్ బాగుంది కానీ నలభై రోజులు ముగ్గురు మగవాళ్ళకి రెండు పూట్ల లేదు నాలుగు పూట్ల భోజనాలు టిఫిన్లు కాఫీలు స్వీట్లు హాట్లు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఇవన్నీ జరపద్దు ఆవిడకు ఆరు మంది గుండె భార్య మనకి ఓర్ నాయన ఓ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు అయితే ఓ రకము నలభై రోజుల పాటు ముగ్గురు మగవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ గిన్నెలు పాత్రలు అన్ని తోమాలా తోముకోవాలా వాళ్ళ బట్ట పాత అన్ని పని ఎంత పని ముగ్గురు మనుషులు అనేసరికి పైగా మగవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి సహాయం చేసే పాత రోజులు కదా పై పై ఇంటి మగవాళ్ళు మన ఇంట్లోకి వచ్చి చేసే సాయం ఏమి ఉండదు ఈవిడేం చేసింది సరే ఏదైనా చేద్దామని ఆలోచించి భర్తకి ఏమంది సరే అలాగా అంతకంటే భాగ్యమా అంది పైకి భర్త గారు సరే మొదటి రోజు ఇవాళ మన ఇంటికి పోయినానికి వస్తారు ఏం చేస్తావు విశేషం అంటే ఇవాళ మొదటి రోజు కదండి పిండి వంటలు పాయసం అవి చేస్తాను మీరు ఏం చేస్తారంటే చపాతీ మన గోధుమ పిండి పంచదార ఏలక్కాయలు పట్టుకురండి ఇవి పట్టుకొస్తే కాస్త ఏదైనా చక్కగా స్వీట్ చేసి పెట్టి అన్నం కూర పప్పు పులుసు పాయసం అన్ని చేస్తాను రేపటి నుంచి మామూలు పోయినవే మళ్ళీ ఇది మధ్యలో ఏమైనా విశేషాల రోజున విశేషం చేద్దానులేండి అని చెప్పింది ఇహ ఇది కదా అనురూప దాంపత్యం అంతే కదా భర్త ఇంత మాట ఇచ్చేస్తే ఏమిటయ్యా నీ మొహమండాన్ని చిట్టకుండా ఒప్పుకుంది పిండి వంట చేస్తాను పిండి వంట చేస్తానంది బాగుంది సరే ఏం చేశారు ఆయన వెళ్ళి ఆ గోధుమ పిండి ఇవిడు చెప్పింది కదా ఎక్కడ ఏలకాయలు తెచ్చాడు పంచదార పట్టుకొచ్చాడు భార్య కప్ప చెప్పాడు ఇవిడ లోపలికి వెళ్ళింది వంట టకాటకా గిన్నెలు మోగుతున్నాయి ఈ మధ్యలో వాసనలు వస్తున్నాయి వంట చేసుకుంటాం హాల్లో కూర్చున్నారు ముగ్గురు హరిదాసులు ఈ పేరు శాస్త్రి గారు కూర్చున్నాక ఈయన ఏదండి ఫలానా పాట పాడండి ఈ హరికాం భోజ్ రాగం వచ్చా మీకు ఆ రాగం వచ్చా అని ఒక ఐదారు రాగాలు తనకు వచ్చిన సంగీతం ప్రకారం వాళ్ళని రాగాలు అడిగాడు ఆయన ఒక ఆయన పాడాడు రెండు ఆయన ఫిడేలు వాయించాడు మూడు ఆయన మృదంగం వాయించారు సంగీతం నడుస్తోంది ఈవిడ చక్క చక్క వంట చేసేసింది వంట ఏం చేసింది ఆవిడకి నలుగురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు భర్త ఐదుగురు తను ఆరు ఆరుగురు మనుషులకు సరిపడా వంట చేసింది ముగ్గురు ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు కదా సరే వాళ్ళ కోసం వండాలి ఆవిడ ఈ భర్త గారు ఏమే వంట అయిందా అంటే అయిందండి లేచిరండి నాణాల చేదురు కానీ అంది వాళ్ళు లేచే లోపల పేరు శాస్త్రి గారు వాళ్ళకి తువాళ్ళు అవి ఇవ్వద్దు వచ్చిన అతిథులకి కవలసి ఇవ్వడం కోసం నేను లేచిచ్చాడు లేచొస్తే అయ్యోనామతి మండ విస్తరాకుల సంగతి మర్చిపోయామండి ఒక్క విస్తర లేదు ఇంట్లో అంటే సరే లేవే నేను పంచాయతీ దగ్గర ఒక విస్తరాకుల చెట్టు ఉంది గడ పట్టుకెళ్ళి అడిగిన కోసుకురావడానికి ఒక ఇన్ని ఆకులు కోసుకొచ్చి చకచక విస్తరలు ఏ రోజు ఆ రోజు కుట్టుకునేవాళ్ళు మళ్ళాగా బజార్లో కొనుక్కొచ్చే రోజులు కాదు ఇన్ని విస్తరాకులు తెచ్చి పెట్టుకున్నారనుకో ఆడవాళ్ళు మధ్యాహ్నం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కాసిన విస్తరలు కుట్టి పక్కన పెట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట పాత రోజుల్లో పనులు మా ఇంట్లో కూడా నాకు గుర్తుంది విస్తరలు కుట్టడం మాకు విస్తరలు కూడా కుట్టేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి ఓకే పిల్లలకు కాదు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కాసిన విస్తరలు కుట్టి పెడితే కబుక్కున ఎవరైనా వస్తే విస్తరలు వేసి భోజనం పెట్టడానికి అరిటాకులు ఉంటే మహత్తరంగా ఉంటుంది అది చేసేవాళ్ళు విస్తరలలో తినడం ఒక పద్ధతి ఓకే సరే ఇప్పుడు విస్తర ఆకుల కోసం ఆయన వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళగానే ఈవిడ ఏం చేసింది వంట అయిపోయింది కదా పిల్లల్ని ఉండండారా అన్నాలు పెడతానని గబ గబ గోధుమ పిండి కలిపింది కలిపి గవ్వలు చేసింది పాకం పట్టింది గవ్వలు అయితే గవ్వలు వేయించేసి పాకం పోసి పాకం పట్టేసింది పావు గంటలో చేసేసింది పని అక్కడి నుంచి పిండి కలిపింది కదా ఈ పిండితో మూడు బొమ్మలు చేసింది కాళ్ళు చేతులు పెట్టి ఇంత బొమ్మ చేసి మూడు చిట్టి చిట్టి పీటలు వేసి మూడు పీటల మీద పెట్టింది పిల్లలకి కంచాలు పెట్టి అన్నం పెడుతుంది తన పిల్లలకేమో అన్నాలు పెడుతుంది మూడు పీటల మీద మీడు మూడు బొమ్మలు పెట్టింది పెట్టేశారు కదా చే పిల్లలు అడిగారు అమ్మ అమ్మ ఎవరే ఎవరే బొమ్మ వీళ్ళు అని అడిగారు బొమ్మలు అనలా వాళ్ళు వీళ్ళు అనగానే హరిదాసులు రా ముగ్గురు అంది సరే అమ్మ వీళ్ళ పేరు ఏంటంటే ఈయనేమో పాట పడే ఆయన ఈయనేమో ఫిడేలు వాయించే ఆయన ఈయనేమో మృదంగం వాయించే ఆయన అని ముగ్గురు బొమ్మలు చూపించింది హాల్లో ఉన్న హరిదాసులకి వినపడుతుంది ముగ్గురు హరిదాసులు ఒకళ్ళు పాడతారు ఒకళ్ళు మృదంగం వాయిస్తారు ఒకళ్ళు ఫిడేలు వాయిస్తారు మూడు చెప్పింది కదా అమ్మ అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావే అంటే ఏముందిరా తీసి నూనెలో వేసి వేయిస్తాను ఈవిడ ఏం చెప్తోంది గోధుమ పిండితో చేసిన బొమ్మల గురించి చెప్తోంది బయట ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటి ఏదో వేయిస్తానంటుంది మన్నైనా అని ఆలోచిస్తున్నారు వీళ్ళు నూనెలో వేసి వేయిస్తాను తర్వాత ఏం చేస్తావే నూనెలో వేస్తావా తర్వాత అంటే బాగా ఎర్రగా వేయాక పాకం పెట్టాను కదా పాకంలో పడేసి పాకం పడతాను అంత అనే సరకలు వెళ్ళి ఆరు మంది గుండె ఏమిటి పాకం పడతాం పాకం పడతాం అంటే ఏమిటి ముందు వ
కడేశాక కళ్ళపైన ఆడుతుంది నూనె బాగా వేగిపోతారా చక్కగా ఎర్రగా వేగిన తర్వాత కావాలంటే ఉప్పు కారం వేసుకుని తినచ్చు లేకపోతే పాకం పట్టచ్చు పాకం రెడీగా ఉంది కాబట్టి పాకం పట్టేస్తాను అని ఆనంగానే బయటకు వచ్చిన వాడు నాయన ఇదేదో బ్రహ్మరాక్షసుల కుటుంబం ఆయన పైగా విస్తళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఇవిడ వేయించి కారం పెడుతుందో పాకం పడుతుందో ఇవి రెండు అయ్యాక ముగ్గురిని కలిసి మూడు ముక్కలుగా వేయించుకుని తింటారో ఏమిటో అని చల్లగా వీళ్ళు ఎవరు పెట్టే వాళ్ళు పుచ్చుకుని కామ్గా బయటకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు కామ్గా సరే పిల్లలు అన్నాలు తినేశారు ఇవిడ ఏం చేసింది ఈ బొమ్మల్ని కలిపేసేసి ఈ బొమ్మలు వేగవురా అని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసి వేయించేసింది కామ్గా భర్త గారు వచ్చాడు విస్తాలు పుచ్చుకుని హరిదాసు లేరంటే హాలో లేరా అని అడిగింది హాలో లేరు ఏరంటే ఏమో అక్కడే ఉన్నారు నాకేం తెలుసు మడిగట్టుకుని పిల్లలకి అన్నాలు పెడుతున్నాను వీళ్ళు లోపల కూర్చుని అన్నాలు తింటున్నారు చిన్నపిల్లలు నలుగురు చిన్నపిల్లలు కదా ఒక పెద్దవాళ్ళు వచ్చేదాకా వీళ్ళు ఆగా అందుకని వాళ్ళకి అన్నం పెట్టేస్తోంది ఆవిడ అన్నాలు తింటున్నారు పిల్లలు బొమ్మలు లేవు ఏమీ లేవు అక్కడ ఆయనకు అర్థం అవ్వడానికి తీరా చూసుకున్నాడు హరిదాసులు బయటకు వెళ్ళిపోయారు సరే అయ్యో ఇదేమిటని బకబకబా వెతికాడు బయటకు వెళ్ళి కేకేశాడు ఎంతసేపటికి రలబో వస్తారేమో లేండి చెరులోకి వెళ్ళి ఉంటారు స్నానాలకి ఏదో వాడ మనిషి మడిగట్టుకుందని లోపలికి వచ్చిన పిలిచిండ్రు పిల్లలేమో అన్నాలు తింటున్నారు వస్తారులే కాసేపు చూడండి అంది మూడైంది నాలుగైంది రాలా వాళ్ళు ఈయన ఏం చేస్తాడు నేను ఆకలి ఇస్తుంది సరే పోయిన చేద్దాం చూద్దాం అనుకున్నారు సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చారు ఏమండి హరిదాసులు ఏరంటే ఏమోనండి విస్తరలు తేవడానికి బయటకు వెళ్ళాను నేను విస్తరాకులు తెచ్చేసరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఆడ తెలివి పనిచేసింది అనమాట అది ఆవిడ ఒక్క మాట అనకుండా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకుండా తన తప్పు లేకుండా ఇక్కడ ఏం జరిగిందో వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పే అవకాశం లేకుండా చల్లగా పొమ్మనకుండా పొగ పెట్టేసింది కామ్గా వెళ్ళి రాస్తా వెళ్ళిపోయారు ఇది ఆడ తెలివి ఇప్పుడు ఈ ఆడ తెలివి తేట్లు మొగ తెలివి తేట్లు డిస్కషన్ అంతా తల్లులకి ఓ పిల్లలకి కథ మీరెంత తెలివిగా ఎలా తప్పుకోగలుగుతున్నారు జీవితంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు ఏ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనేది ఆలోచించుకోవడానికైనా మా ఈ కథలు ఖచ్చితంగా పెంచుకోకుండా పెంచుకోకుండా మీరు ఎలా తెలివిగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మీకు ఇబ్బంది రాకుండా మన జీవితం సూప్లో పడకుండా పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవకుండా మన పరువు నలుగురులో పోకుండా బయటికి రాకుండా ఎట్లా ప్లాండ్ గా చేస్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన అమ్మలు చేశారు అమ్మమ్మలు చేశారు అంతకు ముందు తరాల వాళ్ళందరూ కూడా గుంబనగా కాపురాలు చేసుకుని గుంబనగా సంసారాన్ని నడుపుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా తెలివి తేటలతోటే ప్రతిసారి వడ్డించిన విస్తరిగా ఉండదు కదా జయ జీవితం ఎప్పుడు వడ్డించిన విస్తరిగా ఉంటుందా మనం అనుకున్న ప్లాన్ అవుతుందా అవ్వదు మాస్టర్ ప్లాన్ వేరే ఉంటుంది మనం ఒకటి అనుకుంటాం ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఎవరో ఒకళ్ళు కారణం అవుతారు దానికి ప్లాన్ అంతా చెదిరిపోతుంది నువ్వు దాన్ని ఎలా సరి చేసుకున్నావు అనేది అంతా నీ తెలివి తేటల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నేను మొన్న కూడా ఇదే మాట చెప్పాను చెప్పాను మీరు ఉండిందే తింటారు మీరు పెట్టిందే జరుగుతుంది మీరు చేసిందే చేత మీదే పై చేయుగా ఉండేలాగా చేయటం మీ తెలివి మీద ఆధారపడుతుంది పై చేయుగా ఉండాలి కానీ పై చేయుగా కనపడకూడదు ఇంత బాగా చెప్పారు అమ్మగారు అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ మీ అనుభవం నా అనుభవమే అది ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు చేయ అమ్మ అని నెయ్యి మళ్ళీ ఇంకా వేయి నెయ్యి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలంటే నెయ్యి ఎన్ని స్పూన్లు వేస్తారు నెయ్యి పప్పాన ఇంత కలుపుతాడు పిల్లాడు ఇంకా నెయ్యి ఇంకో స్పూన్ నాకు ఇంకో చెంచా కావాలంటే మా అమ్మ తిరగేవే అనేది అంతే కదా నెయ్యి స్పూన్ కనపడుతుంది తిరగేసేస్తే ఏమొస్తుంది ఏమి రాదు ఒక చొక్క వస్తుంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనం అందరినీ అట్లా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు తెలివి తేటలు పెంచుకోండి తెగేదాకా లాక్కోకండి అంత మొద్దుల్లాగా ఉండదు ఉండద్దు ఉండదు వాళ్ళు చదువుకుంటున్నాం కదా ఇదివరకు అట్లాగా తెలివి తక్కువ రోజులు కావు ఇవి తె తెలివి చదువు బోళ్ళంత ఎక్స్పోజర్ ప్రపంచాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం మగవాళ్లతో పాటు మనకి పూర్తి స్థాయిలో దొరుకుతుంది దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి అంతే సూపర్ స్టోరీ బాగుంది స్టోరీ తర్వాత మీరు చెప్పిన మ్యాటర్ ఇంకా బాగుంది రమ్మ గారు థ్యాంక్ యూ చూడాలి మరి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్మ గారు ఓకే జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి